ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ദ സിംപ്ലക്സ് അൽഗോരിതം ഈ ഒരു അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് കനോണിക്കൽ സ്ലാക്ക് ഫോം ആണ് കനോണിക്കൽ സ്ലാക്ക് ഫോം തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാണ് മാക്സിമൈസേഷൻ കനോണിക്കൽ സ്ലാക്ക് ഫോം രണ്ടാമത്തെയാണ് മിനിമൈസേഷൻ കനോണിക്കൽ സ്ലാക്ക് ഫോം മാക്സിമൈസേഷൻ കനോണിക്കൽ സ്ലാക്ക് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമൈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു സി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് സി ടു എക്സ് ടു എക്സെട്ര പ്ലസ് സി എൻ എക്സ് എൻ മൈനസ് ഡി സബ്ജെക്ട് ടു എ വൺ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എ വൺ ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര എ വൺ എൻ എക്സ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി വൺ അങ്ങനെ അത് താഴോട്ട് താഴോട്ട് എഴുതി വരാം അപ്പോൾ താഴെ വരുന്നത് എ ടു വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എ ടു ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര എ പ്ലസ് അല്ല എ ടു എൻ എക്സ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി ടു അങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സെട്ര എക്സെട്ര അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് വരുന്നതാണ് എ എം വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എ എം ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര എ എം എൻ എക്സ് എൻ മൈനസ് മൈനസ് അല്ല ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി എം ഇതാണ് നമ്മുടെ മാക്സിമൈസിൻ്റെ ആ ഒരു കനോണിക്കൽ ഫോം വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇത് കനോണിക്കൽ സ്ലാക്ക് ഫോമിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അവിടെ ഒരു ടി വൺ ടി ടു ടി എം വരെ ടി വൺ ടി ടു എക്സെട്ര ടി എം വരെയുള്ള വാല്യൂസും കൂടെ ഇതിൽ ആഡ് ആവും അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എ വൺ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് അങ്ങനെ എക്സെട്ര എ വൺ എൻ എക്സ് എൻ പ്ലസ് ടി വൺ ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ഇപ്പുറത്ത് ബിയുടെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഈ ലെസ് ദാൻഡ് അത് കളഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഈക്വൽ ടു ആക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ബി വണ്ണിൻ്റെ അവിടെ ആ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇല്ലേ അതിന് പകരം ഈക്വൽ ടു മാത്രം ആക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ ടി വൺ ആഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ നോക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഫോം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് എ വൺ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എ വൺ ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര എ വൺ എൻ എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ബി വണ്ണിനെ നമ്മൾ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ മൈനസ് ബി വൺ ഈക്വൽ ടു ഇപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന ടി വണ്ണിനെ അപ്പുറത്തോട്ട് ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അപ്പം ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടി വൺ എന്ന് കിട്ടി അതുപോലെ അതിൻ്റെ അടിയിലത്തെ ലൈനിൽ വരുന്നത് എ ടു വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എ ടു ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര എ ടു എൻ എക്സ് എൻ മൈനസ് ബി ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടി ടു അങ്ങനെ താഴോട്ട് എക്സെട്ര 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 അങ്ങനെ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ബോക്സ് പോലെയാണ് വരുന്നത് എ എം വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എ എം ടു എക്സ് ടു എക്സെട്ര എ എം എൻ എക്സ് എൻ മൈനസ് ബി എം ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടി എം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക കനോണിക്കൽ സ്ലാക്ക് ഫോം അത് മാക്സിമൈസേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ മൈനസ് ബി വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടി വൺ ആ ഒരു ഫോമിലാണ് അത് വരുന്നത് എന്ന് ജസ്റ്റ് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ ടക്കർ ടേബിളോ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ടക്കർ ടേബിളോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു ടേബിളാണ് നമ്മളിതിൽ ടേബിളോ എന്നാണ് പറയുക അങ്ങനെ ഒരു ടേബിളൊക്കെ നമുക്കിതിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം ടക്കർ ടേബിളോ ഇപ്പോൾ ഈ ഇത് ഒന്നിച്ച് പഠിക്കാതിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് അപ്പോൾ മാക്സിമൈസേഷൻ്റെ ടക്കർ ടേബിളോ വരുന്നത് നമ്മളൊരു ബോക്സ് വരയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ ഒരു ബോക്സ് ഞാനിവിടെ ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വരച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എ വൺ എ വൺ ടു എക്സെട്ര എ വൺ എൻ അങ്ങനെ ഉള്ളത് ആ ഒരു വലിയ ബോക്സിൽ എഴുതി എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നേരെ നമ്മൾ മൈനസ് ബി വൺ അല്ലേ ആ ബി വൺ ബി ടു ബി എക്സെട്ര ബി എം വരെ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് താഴോട്ട് എഴുതി അത് മൈനസ് ബി വൺ അല്ലേ നമുക്ക് ഉള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിന് മേലെ മൈനസ് വൺ കൊടുത്തു ആ ഒരു ബോക്സിന് മേലെ ആയിട്ട് മൈനസ് വൺ കൊടുത്തു അതുപോലെ എ വൺ വൺ എ ടു അതിൻ്റെ മേലെ ആയിട്ട് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എന്നുള്ളത് മേലെ കൊടുത്തു കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു മാക്സിമൈസേഷൻ ഫോമിലാക്കുമ്പോൾ എ വൺ വൺ എക്സ് വൺ അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ലേ എഴുതുക അപ്പോൾ എകൾ ഫുൾ ആ ഒരു വലിയ ബോക്സിൽ എഴുതി എന്നിട്ട് മേലെ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എൻ കൊടുത്തു അതുപോലെ ബി വൺ ബി ടു ഒക്കെ ബോക്സിൽ എഴുതി മേലെ മൈനസ് വൺ കൊടുത്തു ഇനി താഴെ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട് അതിൽ
പി വൺ എന്നുള്ളൊരു ഫോമിലാണ് വരുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നേരത്തത്തേല് രണ്ടും മൈനസ് ആയിരുന്നു മൈനസ് ബി വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടി വൺ എന്നുള്ളൊരു ഫോമിലായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ മിനിമൈസിൻ്റെ കേസിലായപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് മൈനസ് ബി വണ്ണും അതുപോലെ ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട് അപ്പുറത്ത് ടി വൺ ടി ടു എക്സെട്ര ടി എം ആ ഒരു സംഭവമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം മിനിമൈസിലും മാക്സിമൈസിലെ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് നോക്കി വയ്ക്കുക ഇതിൻ്റെ ടക്കർ ടേബിള് വരുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബോക്സ് വരയ്ക്കുന്നു എ വൺ വൺ എ അത് നമ്മൾ താഴോട്ട് താഴോട്ടാണ് എഴുതുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയത് എ വൺ വൺ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എ വൺ ടു അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എ വൺ ത്രീ അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോലെ വേറെ രീതിക്കാണ് താഴോട്ട് താഴോട്ട് എ വൺ വൺ നെക്സ്റ്റ് താഴെയാണ് എ വൺ ടു എഴുതുന്നത് അതിൻ്റെ താഴെയാണ് എ വൺ ത്രീ അങ്ങനെ എക്സെട്ര എ വൺ എം വരെ താഴോട്ടാണ് എഴുതുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിക്കാം അതുപോലെ നേരത്തെ താഴെ എഴുതിയിരുന്ന സംഭവങ്ങൾ പ്ര ഇപ്പോൾ സൈഡിലാണ് അതുപോലെ നേരത്തെ സൈഡിൽ എഴുതിയത് പ്രാവശ്യം താഴെയാണ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ ടക്ക ടേബിളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് പിവോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇതിന് അൽഗോരിത ഉണ്ട് അത് നോക്കാം ചൂസ് എ നോൺ സീറോ എൻട്രി പി ഇൻസൈഡ് ദ ടേബിളോ ബട്ട് നോട്ട് ഇൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓർ മൈനസ് വൺ കോളം റോ പിവോട്ട് ആൻട്രീസ് ആർ നോട്ട് ബൈ സ്റ്റാർ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു നോൺ സീറോ ആണ് നമ്മൾ ഈ നമുക്ക് ഒരു ബോക്സ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കി നോക്കാം ഒരു ബോക്സ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ നോൺ സീറോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് ഒരിക്കലും മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള അല്ല ആ ഒരു കോളത്തിലോ റോയിലോ അത് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല നോൺ സീറോ ആ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് മെയിൻ ബോക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഈ പി വോട്ട് എൻട്രി ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു വാല്യൂനെ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം അതാണ് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ദ വേരിയബിൾസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു പീസ് റോ ആൻഡ് കോളം ലീവിങ് ദ സയൻസ് ബിഹൈൻഡ് എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റാർ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പോയിൻറ്റില്ലേ അപ്പം ഞാൻ താഴെ ഒരു ഹോംവർക്ക് ഹോംവർക്ക് അല്ല കേട്ടോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിളിൽ നോക്കുക മാക്സിമൈസേഷൻ ടക്കർ ടേബിളും ആണ് ഇതിൽ വൺ ടു അടിയിൽ ഫോർ ഫൈവ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സ് വരുന്നത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഞാനിവിടെ പി ബോട്ട് എൻട്രി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫൈവിന് പി എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ നോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പിയുടെ മേലെയുള്ള സംഭവം ഇല്ലേ പിന്റെ മേലെയുള്ളത് എക്സ് ടു അല്ലേ ആ എക്സ് ടു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പിയുടെ നേരെയുള്ള ഒരു മൈനസ് ടി ടു അല്ലേ അവിടെ തൊട്ട് നമ്മൾ എക്സ് ടു കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ അവിടെ എന്താവും മൈനസ് എക്സ് ടുവും ടി ടു ടി എക്സ് ടുവിൻ്റെ ഉടക്കി പോകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ടി ടു മാത്രമാവും സൈൻ ഒരിക്കലും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല ഇവിടെ മൈനസ് ടി ടു ആയിരുന്നു അത് എക്സ് ടുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൈനസ് ടി ടു ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല ടി ടു മാത്രമാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അതുപോലെ എക്സ് ടുവിനെ എടുത്തിട്ട് ഈ മൈനസ് ടി ടുവിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ടി ടു എന്താണ് ആ ഒരു എക്സ് ടുവിനെ മാത്രം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എക്സ് ടു എന്താവും മൈനസ് എക്സ് ടു ആയിട്ട് മാറും അതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇത്രയും മനസ്സിലായില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റീപ്ലേസ് പി ബൈ വൺ ബൈ പി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു പി അല്ലേ പി ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് അല്ലേ ഫൈവിന് എന്താക്കണം വൺ ബൈ പി ആക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വേണം എഴുതാനായിട്ട് റീപ്ലേസ് എവറി എൻട്രി ക്യു ഇൻ ദ സെയിം റോ ആസ് പി ബൈ ക്യു ബൈ പി ഇപ്പം എനിക്ക് പി കിട്ടിയിട്ടില്ലേ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ പി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ നേരെ കിടക്കുന്ന അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒക്കെ കിടക്കുന്ന ആ നേരെ ആ ലൈനിൽ തന്നെ കിടക്കുന്ന എല്ലാവരും ഞാൻ എന്താക്കണം ക്യു ആയിട്ട് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഫൈവിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഫോർ ക്യു ആയി സിക്സും ക്യു ആയി ഓക്കെ റീപ്ലേസ് എവറി എൻട്രി ആർ ഇൻ ദ സെയിം കോളം ആസ് പി ബൈ മൈനസ് ആർ ബൈ പി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ഈ ഫൈവ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പി ആയിട്ട് എടുത്തുള്ളത് അതിൻ്റെ നേരെ മേലെയുള്ളതില്ലേ മേലെ മോളിലും താഴെയുള്ളതില്ലേ അതിന് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം ഞാൻ എടുക്
ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പി എസ് മൈനസ് ക്യു ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി അപ്പോൾ ഇവിടെ പി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് നോക്കാം പി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വൺ ആണ് അപ്പോൾ പി ഇൻറ്റു എസ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പോൾ പി ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൈനസ് അല്ല പി ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ല കേട്ടോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എത്രയാണ് നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ ഒരു എസിൻ്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി അടുത്ത എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് ഇൻറ്റു പി ഇൻറ്റു എസ് അല്ലേ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ക്യു ഇൻറ്റു ആർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് അതുപോലെ അടുത്തത് പിയുടെ പിയും എസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സെവൻ അല്ലേ അപ്പോൾ പി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാക്സിമൈസേഷൻ ടക്കർ ടേബിളോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് മാക്സിമൈസേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുന്നത് അടുത്തത് വരുന്നതാണ് ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ എനി സൊല്യൂഷൻ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ സെറ്റിംഗ് ഓൾ ഓഫ് ദ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ഓഫ് ദ ടാബ്ലോ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ സെറ്റ് ടു ബി ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ടി വൺ ടി ടു എക്സെട്ര അത് നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആണെന്ന് അറിയാം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ആ സംഭവങ്ങളാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് എല്ലാം സീറോ ആവില്ലേ അതിനെയാണ് പറയുന്നത് ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ ദി ടാബ്ലോ ഫോം ദാറ്റ് ടെർമിനേറ്റ്സ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് അൽഗോരിതം ഫോർ മാക്സിമം ബേസിക് ഫീസിബിൾ ടാബ്ലോസ് വിത്ത് എ ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ്സ് ഈസ് ഒപ്റ്റിമൽ അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിമൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ പറയാം അല്ല പറയല്ല എഴുതാം the tableau form that terminates the simplest algorithm for maximum basic feasible tableaus appo endana ee simplest algorithathine ite simplest algorithathine terminate cheya maximum basic feasible tableaus ne adu simplest algorithathine terminate cheya endu use edittana or basic solution use edittu adine parayunnadana optimal video avasanikkana thank you